ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض أسئلة الامتحانات. وضح بالمعادلات ماذا يحدث عند إمرار بخار ماء على حديد مسخن للإحمرار ثم إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى الناتج. السؤال ده تخلي بالك لأنه هو حاجتين في بعض. يعني إيه؟ قبل ثم ده سؤال وبعديها سؤال تاني. إمرار بخار مية على حديد مسخن للإحمرار. فأنا بشوف يحصل إيه؟ لو مررت هواء ساخن على حديد مسخن للإحمرار بيديني أكسيد حديد مغناطيسي، ولو مررت برضه بخار مية على حديد مسخن للإحمرار أهو آدي الحديد المسخن للإحمرار بمرر عليه بخار مية فبيديني أكسيد حديد مغناطيسي زائد هيدروجين. يبقى أنا كده جاوبت على الجزئية الأولى. ثم إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى الناتج. يعني هاخد حمض الكبريتيك المركز وضيفه على اكسيد الحديد المغناطيسي FeCO4 اكسيد الحديد المغناطيسي يا دكاترة بنقول عليه اكسيد مختلط يعني ايه اكسيد مختلط يعني خليط من اكسيد الحديد الثنائي والثلاثي عرفت ازاي عرفت من المعادلة دي لان لما خدنا اكسيد الحديد المغناطيسي وفعلناه مع حمض الكبريتيك المركز لقيناه بيدي كبريتات حديد ثنائي زي اكسيد الحديد الثنائي وبيدي كمان كبريتات حديد ثلاثي زي اكسيد الحديد الثلاثي وبيدي كمان ميه يبقى هو بيدي الاثنين عشان كده بنقول على اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط يبقى لما مرر بخار ميه على حديد مسخن الاحمرار بيديني اكسيد حديد مغناطيسي وهيدروجين اكسيد الحديد المغناطيسي امرر عليه او افعله مع حمض الكبريتيك المركز بيديني خليط من كبريتات الحديد الثنائي والثلاثي وميه طيب بيقول لي كمان وضح بالمعادلات ماذا يحدث عند امرار غاز الكلور على الحديد المسخن ثم إضافة هيدروكسيد الأمونيوم للناتج لو خدت الحديد وفعلته مع غاز الكلور بيديني كلوريد حديد ثلاثي اللي هو FeCl3 طب ليه اداني FeCl3 ما ادانيش FeCl2 يعني ليه كون كلوريد حديد ثلاثي ما كونش كلوريد حديد ثنائي أقول له لأن هنا الكلور عامل مؤكسد جميل عشان الأسئلة اللي في النص يبقى علل عند تفاعل الحديد مع غاز الكلور يتكون كلوريد حديد ثلاثي ولا يتكون كلوريد حديد ثنائي، هقول لان الكلور عامل مؤكسد. كلوريد الحديد الثلاثي لما اجي افعله مع ال NH4OH هيدروكسيد الامونيوم او مع ال NaOH هيدروكسيد الصوديوم بيديني هيدروكسيد حديد ثلاثي، هيدروكسيد الحديد الثلاثي ده اللي هو لونه بني محمر. تقطير بنزوات الصوديوم تقطيرا جافا. تقطير بنزوات الصوديوم تقطير جاف ده معناها تسخين بنزوات الصوديوم مع الجير الصودي. الجير الصودي اللي هو خليط من الجير الحي والصودا الكاوية عشان يحضر لي البنزين. ادي بنزوات الصوديوم حلقة بنزين COON A بسخنها مع ال NAOH في وجود ال CAO اللي هو الجير الحي خافض للحرارة عشان يكون لي بنزين زائد كربونات الصوديوم. تفاعل البنزين مع الكلور في غياب ضوء الشمس يعني في الضوء الغير مباشر وفي وجود عامل حفاز البنزين انت عارف ان ليه نوعين من التفاعلات ليه تفاعلات اضافة وتفاعلات استبدال طب بيتفاعل بالاضافة ليه عشان في ثلاث روابط باي ضعيفة يسهل كسرها في حلقة البنزين طب بيتفاعل بالاستبدال ليه لوجود ذرات هيدروجين بدول حوالين حلقة البنزين فانا عندي هنا بنزين بيتفاعل مع غاز الكلور طيب هيتفاعل ازاي على حسب لو في وجود ضوء الشمس المباشر يبقى ده اسمه تفاعل اضافه اللي هو بيتكون الجامكسان هتشوفه معايا موجود لكن في ضوء الشمس الغير مباشر او في غياب ضوء الشمس وفي وجود عامل حفاز اللي هو كلوريد الحديد الثلاثي فبيبقى تفاعل استبدال وهنا بيطلع كلورو بنزين كلورو بنزين اللي هو بنزين وعليه كلور من فوق تعال نشوف علل لما ياتي موضحا اجابتك بالمعادلات الرمزيه كلما امكن ذلك بمعنى ان اي حاجه فيها معادله سعادتك مطالب انك تكتبها لا يمكن تحديد سرعه ومكان الالكترون معا في نفس الوقت وانت فاكر معايا مبدا عدم التاكد بتاع هايزنبرج اللي هو كان بيقول لا يمكن تحديد سرعه او يستحيل عمليا تحديد سرعه ومكان الالكترون معا وقلت لك ساعتها لان الجهاز اللي بستخدمه بيغير من احدهما يعني يغير المكان يغير السرعه 
عدا التاكسد عناصر السلسله الانتقاليه الاولى كلها موجب اثنين ما عدا الاسكانديوم فهو موجب ثلاثه دائما انت عندك اي عنصر في الدنيا امنيه حياته ان هو يوصل لحاله الاستقرار وحالات الاستقرار ايه هي اما ان يكون المستوى الاخير اللي هو بالنسبه لنا في العناصر الانتقاليه السلسله الاولى 3 دي فارغ يعني ما فيهوش الكترونات او نص ممتلئ او ممتلئ يعني يا اما ما يكونش فيه الكترونات خالص يا اما يكون فيه خمسه اللي هو نص ممتلئ او يكون فيه 10 ممتلئ تماما فبالنسبه للسكانديوم اللي هو 4 اس 2 و 3 دي 1 لو لو بقى موجب اثنين زي زمايله زي بقيه العناصر اللي في السلسله يعني يفقد الاثنين بتوع الفور اس هيفضل ال 3 دي فيها واحد طب هل كده يبقى مستقر؟ طبعا لا طب عشان يصل الى حاله الاستقرار يا اما الدي تبقى فاضيه يا اما فيها خمسه يا اما فيها 10 يعني عنده حل من ثلاثه يا اما يكتسب تسعه من بره على الواحد اللي عنده عشان يبقى 10 وطبعا ده في منتهى الصعوبه يا اما يكتسب اربعه طيب على الواحد عشان يبقى خمسه ويبقى نص ممتلئ برضه صعب يا اما انه يفقد الواحد وفي الحاله دي تبقى الثري دي فاضي وده الاسهل بالنسبه له فيفقد الاثنين من الفور اس وواحد من الثري دي يبقى موجب ثلاثه ودي حاله التاكسد الدايمه بتاعته عشان يصل الى حاله الاستقرار او ليصبح اكثر استقرارا. يزيل الايسيلين لون محلول برمنجانات البوتاسيوم في وسط قلم. انت فاكر معايا تفاعل باير وقلنا ان تفاعل باير معناه تفاعل أكسدة الايسيلين باستخدام محلول برمنجانات البوتاسيوم. طيب تفاعل أكسدة الايسيلين بينتج عنه الايسيلين جلايكول والايسيلين جلايكول ده مركب عديم اللون عشان كده لون البرمنجانات بيختفي. تستخدم سبيكة الانتيموم مع الرصاص في عمل الواح المركم. انت عارف ان المركم عبارة عن الواح من الرصاص والواح من اكسيد الرصاص وفيهم كمان حمض الكبريتي اللي هو الالكتروليت. بيعملوا دلوقتي المركم بدل الواح الرصاص لوحدها الواح من الانتيموم مع الرصاص، ليه؟ لان السبيكه اللي هم الاثنين مع بعض بيبقوا اكثر صلابه من الرصاص لوحده وبالتالي البطاريه عمرها بيبقى اطول شويه. يعتبر الكاسود هو القطب الموجب في الخليه الجلفانيه، افتكر معايا الخليه الجلفانيه. في الخليه الجلفانيه كان فيها الانود قطب سالب. ليه؟ لانه مصدر للالكترونات، يعني هو اللي بيدي الكترونات وبالتالي يعتبر قطب سالب. والكاسود يعتبر قطب موجب لانه مستقبل للالكترونات، فقير بالالكترونات، فبتجيله. والخليه الجلفانيه كانت بتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه من خلال تفاعل اكسده واختزال تلقائي. تلقائي. ودي تختلف عن الخليه الثانيه اللي هي الخليه التحليليه بتختلف في ايه لما قلنا ان الخليه التحليليه فيها الانود قطب موجب والكاسود قطب سالب والخليه التحليليه تحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه كيميائيه بتعمل تفاعل التفاعل بتاعها تفاعل غير تلقائي لانه بيتم في وجود البطاريه لكن لو البطاريه مش موجوده او المصدر الجهد الخارجي مش موجود تفاعلات ما تتمش يبقى بيعتبر الكاسود هو القطب الموجب في الخلية الجلفانية لأنه مستقبل للإلكترونات يستخدم الحجر الجيري في الفرن العالي أثناء استخلاص الحديد تعرف لما يجي سؤال وأنا برضو جايبه لك هنا هتلاقيه قريب منك ما دور الحجر الجيري في الفرن العالي الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم سي اي سي او 3 ده لما بتدخل هواء ساخن في الفرن العالي من الفتحات الجانبية فبينحل بالتسخين سي اي سي او 3 بينحل ال سي اي او سي او 2 السي او او ده اللي هو اكسيد الكالسيوم بيتحد مع الشوائب اللي موجوده ويكون الخبز. تحتاج بطاريه السياره الى اعاده شحنها. ليه البطاريه بتحتاج لاعاده شحن؟ ليه ساعات تنزل تدور كده وخصوصا في الشتاء تلاقي البطاريه ما بتشتغلش فيقول لك البطاريه نايمه، يعني ايه يعني لازم تتشحن؟ طب هتتشحن ازاي؟ لما البطاريه بتشتغل حط قدامك كده التفاعلات اللي بتحصل في المركب هتلاقي بيطلع من الاخر ميه يعني هتلاقي بي بي زائد بي بي او 2 زائد اتش موجب زائد اس او 4 سالب سهم بي بي اس او 4 زائد اتش 2 او فالميه اللي بتتكون ده التفاعل اللي هو بتاع التفريغ الميه اللي بتتكون في شغل البطاريه دي طول ما هي بتتكون عماله تقلل من تركيز حمض الكبريتيك اللي موجود اللي هو في الاصل مخفف لحد ما يبقى حمض الكبريتيك عامل زي الميه والميه انت عارف ان هي الكتروليت ضعيف 
وبالتالي لا يوصل تيار كهربي فتلاقي البطاريه نامت عشان كده لما بتروح عند الكهربائي ويشحنها لك تاني بيعمل ايه بيغير الاول الحمض اللي موجود اللي بيسموه الميه بيغير الميه اللي موجوده في البطاريه يحط لك حمض كبريتيك تاني وبعدين يحطها على جهاز الشحن وانت عارف ان عمليه الشحن بوصلها بمصدر جهد خارجي اكبر من جهد الخليه اكبر من 12 فولت بتوعها فتنعكس الاقطاب والتفاعلات فترجع مكونات البطاريه زي ما كانت وضح بالمعادلات كيف تحصل على حمض البكريك من الكلوروبنزين ها انا مستني واحد كده يقول لي حمض البكريك ده هفكر هفكر في السؤال ده ازاي هتقول لي حمض البكريك ده بيجي منين احنا خدنا مره واحده حمض البكريك بيجي من نيطره الفينول يعني فينول افعله مع حمض النيتريك جميل يبقى انا عشان احصل على حمض البكريك لازم الاول يكون عندي فينول طب الفينول جبته منين والله احنا جبناه من الكلوروبنزين مع ال ان او اتش تعال شوف كده المعادلتين ادي كلوروبنزين بنزين عليه ذره كلور او مرتبط بيه كلور مع ال ان او اتش اللي هو التحلل المائي لهاليدات الالكايل كان بيجيب كحول لكن التحلل المائي لهاليدات البنزين هتجيب لي فينول بفعل مع ال ان او اتش عن درجه 300 و300 ضغط جوي عشان يطلع عندي الفينول اهو وبعدين اخد الفينول اعمل له نيطره يعني ايه نيطره يعني افعله مع حمض النيتريك في وجود حمض الكبريتيك المركز عشان يديني 2 و4 و6 ثلاثي نيترو فينول اللي احنا بنسميه حمض البكريك وقلنا ان هو بيستخدم كمرهم للحروق. عايز يحصل على ايسوكسيد الصوديوم من كلوريد الايثايل. برضه انا هفكر في السؤال بطريقتي. عايز ايسوكسيد الصوديوم. طب ايسوكسيد الصوديوم ده برضه طلع في المنهج مره واحده. لما كان عندي ايثانول وفعلته مع الصوديوم طلع ايس اكسيد الصوديوم يبقى انا عشان اجيب ايس اكسيد الصوديوم ده لازم الاول اجيب الايثانول طب الايثانول جبته منين ما انت لسه قايل بجيبه من التحلل المائي لهاليدات الالكايل بين كلوريد الايثايل هاخد كلوريد الايثايل ده اعمل له تحلل مائي يعني افعله مع ال ان او اتش او مع ال كي او اتش عشان يطلع ادي سي 2 اتش 5 سي ال كلوريد الايثايل مع ال كي او اتش عشان يطلع الايثانول او الكحول الايثيل اخد الكحول الايثيلي بعد كده افعله مع فليز الصوديوم عشان يطلع ايسو اكسيد الصوديوم زائد هيدروجين. طب كيف تحصل على الجامكسان؟ والجامكسان ده مبيت حشري من الاستيلين. برضه هقول لك طريقتي. الجامكسان ده انت جبته منين؟ والله الجامكسان احنا جبناه من تفاعل البنزين مع الكلور بس في الضوء المباشر. يبقى انا عشان اجيب الجامكسان لازم الاول يكون عندي بنزين. طب البنزين جبته منين؟ والله ده ليه خمس طرق. وقلتهم مرة واثنين وثلاثة منهم الاستلين ده اخد ثلاث جزيئات من الاستلين ومررهم في انبوبة من النيكل المسخنة لدرجة الاحمرار اللي هي بنسميها البلمرة الحلقية عشان يطلع بنزين بعد كده اخد حلقة البنزين افعلها مع الكلور في الضوء المباشر اللي هو تفاعل اضافة فبكسر الثلاث روابط باي اللي موجودين في حلقة البنزين واضيف على كل واحدة منهم هيدروجين طبعا كل كربونه كانت مرتبطه باتش ده حلقه البنزين في الاساس لما كسرت روابط باي بقت كل كربونه مرتبطه بهيدروجين ومرتبطه كمان بكلورايه فبقى في عندي ست ذرات كلور مرتبطين مع ست ذرات كربون ده اللي احنا بنسميه الجامكسان والجامكسان يعتبر مبيد حشري اما اقوى المبيدات الحشريه اللي هو الدي دي تي ليه قدرته على ان هو يقتل حشرات او ليه يعتبر افضل المبيدات لان في الجزء السي اتش سي سي ال 3 اللي هو بيخترق النسيج الدهني للحشره ويقتلها ورغم ان هو اقوى المبيدات الحشريه ده الدي دي تي الا انه يعتبر احقر مركبات الكيمياء لانه ثابت لا يتحلل بينتقل من خلال سلاسل الغذاء الى الانسان يبقى انا عندي نوعين من المبيدات الحشريه ادي واحد منهم الجامكسان والثاني الدي دي تي دول اللي موجودين في المنهج كيف تحصل على الغاز المائي من الميثان طبعا لو تفتكر معايا برضو الميثان احنا قلنا الاهميه الاقتصاديه للالكانات. وقلت لك ان الالكانات بنحصل منها على اسود الكربون ازاي؟ بان انا اخد الميثان سي اتش 4 اسخنه لوحده عند 1000 درجه. فبينحل الى كربون وهيدروجين. اما الاستخدام الثاني او الاهميه الثانيه ان انا بحصل من الميثان على الغاز المائي. ازاي؟ لما باخد الميثان سي اتش 4 
بمر عليه بخار ميه عند 725 درجه مئويه عشان يطلع COH2 CO اللي هو اكسيد الكربون و H2 اللي هو الهيدروجين الاثنين مع بعض اسمهم الغاز المائي انا هنا جايب لك بقى شويه حاجات مهمه جدا 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 اللي هو اثر الحراره ناتج تفاعل شويه مركبات مع الميه يعني نجمع لك شويه حاجات كده هتفيدك كتير وضح بالمعادلات اثر الحراره على كل من كربونات الليثيوم بالنسبه لكربونات الليثيوم Li2CO3 كربونات الليثيوم لما بسخنها عند 1000 درجه مئويه بتنحل الى اكسيد ليثيوم وثاني اكسيد الكربون ودي الكربونات الوحيده اللي بتنحل من عناصر المجموعه 1 اي لان ما عدا ذلك ما عدا كربونات الليثيوم جميع الكربونات لا تنحل بالحراره طب نترات الصوديوم نترات الصوديوم اللي هي NaNO3 بتنحل بالتسخين الى NaNO2 زائد O2 يعني النترات بتتحول الى نيتريت زائد اكسجين فكنا بنقول نترات الاقلاء نترات فلزات الاقلاء تنحل بالتسخين الى نيتريت الفلز زائد اكسجين وكان عندنا نترات البوتاسيوم KNO3 وقلنا ان دي بنسميها ملح البارود او دي اللي بتستخدم في صناعه البارود لكن نطرات الصوديوم اللي هي NNO3 لا تصلح لصناعة البارود ليه؟ لأنها متميعة يعني ايه متميعة؟ يعني تمتص بخار المي خلي بالك من معادلة الانحلال بتاعتها هيدروكسيد النحاس هيدروكسيد النحاس ده اللي هو كررناه أكتر من مرة في الكشف عن النحاس ده اللي هو الراسب الأزرق CuOH by 2 ده لما بيتسخن بيتحول ل CuO اللي هو اكسيد نحاس ده الاسود فكنا بنقول راسب ازرق يسود بالتسخين زائد ميه. بيكربونات الصوديوم بيكربونات الصوديوم دي ظهرت عندنا في سولفاي في معادله سولفاي ومعادله سولفاي انا جايبها لك هنا برضو آه كنا بنحصل منها على الكربونات آه في الصناعه. آه بيكربونات الصوديوم NaHCO3 لما بتتسخن بتنحل الى كربونات صوديوم وميه وثاني اكسيد الكربون. تعال نشوف كمان برضو اثر الحراره على حمض النيتريك حمض النيتريك احنا قلناه من شويه HNO3 لما بيتسخن بينحل الى NO2 زائد O2 زائد H2O طب والسيدرايت السيدرايت اللي هي كربونات الحديد الثنائي خدنا المعادله دي في التحميص لما قلنا ايه اهميه التحميص ان انا باكسد الشوائب وفي نفس الوقت بحول كل الخامات الى الهيماتايت فالسيدرايت اللي هي FeCO3 بتنحل الى FeO اكسيد حديد ثنائي زائد ثاني اكسيد الكربون. طب الحجر الجيري كربونات الكالسيوم حكيت لك عنه وقلت لك بيستخدم في الفرن العالي وقلنا ان هو بينحل بالتسخين الى اكسيد كالسيوم وثاني اكسيد الكربون، اكسيد الكالسيوم بيتحد مع الشوائب زي ما هتشوف يمكن في الشريحه الجايه ولا حاجه وبيكون الخبز. تعال نشوف دي كمان. وضح بالمعادلات الرمزيه المتزنه. تفاعل الميه مع كل من؟ اه انا عايزك تقول لي ايه العلاقة بين الثلاثة اللي انا جايبهم دول نيتريد الليسيوم نيتريد مغنيسيوم سي ناميد الكالسيوم الثلاثة دول كنا بنقول عليهم انهم يستخدموا كمخصبات للتربة ليه مخصبات للتربة لان اي واحد فيهم لما بيتفاعل مع المية بيطلع منه النشابر اللي بيحتاجه النبات يبقى المخصبات عندي نيتريد الليسيوم نيتريد مغنيسيوم سي ناميد الكالسيوم اما الاسمية ده فعندنا خمسة اللي هو نطرات الامونيوم، سلفات الامونيوم، فوسفات الامونيوم، اليوريا اللي هو بيعتبر افضل الاسمده للمناطق الحاره لان الحراره تساعد على سرعه تفككه، وسماد المستقبل النيتروجيني اللي هو سائل الامونيا اللامائي. نيتريد الليثيوم ال اي 3 ان لما بيدوب في الميه بيطلع هيدروكسيد ليثيوم ونشادر اللي قلنا بيحتاجه النبات. اما نيتريد المغنيسيوم ام جي 3 ان 2 لما بيدوب في الميه بيطلع منه هيدروكسيد مغنيسيوم زائد ان اتش 3 اللي هو النشادر ويحتاجه النبات. سيناميد الكالسيوم سي اس ان 2 لما بيدوب في الميه بيطلع كربونات كالسيوم ونشادر برضه بيحتاجه النبات. وضح بالمعادلات مهمين جدا الاثنين دول. دور فحم الكوك في الفرن العالي، دور الحجر الجيري في الفرن العالي. فحم الكوك اللي هو الكربون. كنا بنحط الشحنة بتاعتنا أو الخامات اللي بنستخدمها في الفرن العالي فحم كوكو حجر جيري وهي مطاعي بدرسهم طبقة فحم كوكو بعدين طبقة خليط من الثلاثة وهكذا وبندخل هواء ساخن فأول ما بيدخل الهواء الساخن على الفحم بيتحول لثاني أكسيد الكربون 
بعد كده ثاني اكسيد الكربون بيتم اختزاله بباقي فحم الكوك الى اول اكسيد الكربون اللي هو الماده المختزله اللي بتختزل الهيماتايت وتطلع لي الحديد الغفل. اما الحجر الجيري ادي المعادلات اللي قلت لك عليها اهي في الاول خالص الحجر الجيري سي اس او سي بينحل الى سي اي او سي او 2 السي اي او اللي هو اكسيد الكالسيوم بيتحد مع الشوائب اللي موجوده وبيكون سيليكات وفوسفات والومينات الكالسيوم الثلاثه دول مع بعض كده اللي هم بنسميهم الخبث والخبث اهميته داخل الفرن بيحمي الحديد من الاكسده وخارج الفرن يستخدم في رصف الطرق وضح بالمعادلات الحصول على الصودا الكاوية في الصناعة اللي هي طريقة سولفاي طريقة سولفاي طريقة مهمة قوي وبرضه ممكن يقول لي إسهامات العلماء سولفاي سولفاي اللي هو حصل على كربونات الصوديوم في الصناعة بيحصل عليها إزاي من إمرار ساري أكسيد الكربون والنشادر على محلول يعني مية كلوريد الصوديوم فبيطلع بي كربونات الصوديوم و ان اتش 4 سي ال كلوريد امونيوم بي كربونات الصوديوم ده لما بنسخنه احنا المعادله دي واخدينها من شويه بيتحول لكربونات وميه وثاني اكسيد الكربون عايزك برضو تخلي بالك من استخدامات الصودا الصودا الغسيل اللي هي بتستخدم في ازاله عسر الماء كربونات الصوديوم استخداماتها عندك بالنسبه للفوسفور في سبيكه البرونز فوسفور سبيكة البرونز فوسفور اللي هي بتستخدم في مراوح دفع السفن اما سبيكة الفيرو منجنيز فدي بتمنع تكوين فقاعات الاكسجين داخل الحديد وتزيد من صلط دي السبايك اللي موجودة عندنا آه لو قلت لك قارن بين انواع السبايك قارن بين انواع السبايك هتقول لي السبايك فيه بينية واستبدالية وبين فلزية السبيكة البينية معناها ادخال ذرة من فلز بين ذرات الفلز الاصلي بتقلل او بتمنع من حركه الجزيئات وبالتالي بتزود من صلابه الفلز وقدرته على التوصيل الكهربي. اما السبيكه الاستبداليه فمعناها استبدال ذره من فلز بذره من فلز اخر بشرط ان يكون لهما نفس القطر ونفس الخواص. طب والسبيكه الثالثه اللي هي البين فلزيه معناها اتحاد كيميائي بين الفلزات وينتج عنها مركب لا يخضع الى قوانين التكافؤ. بكده احنا خلصنا أو غطينا تقريبا المنهج كله جبنا أهم الأسئلة اللي احنا بنتوقع إن شاء الله إن هي تبقى موجودة في الامتحان أتمنى إن احنا نكون قدرنا نفيدكم أتمنى إن انتوا تدونا تعليقاتكم على الموقع المميز بتاعنا كيردار وإن شاء الله بإذن الله هكون معاك بعد الامتحان عشان نحل مع بعض الامتحان ونشوف درجاتنا اللي باذن الله باذن الله هتكون درجات عاليه جدا مش عارف اقول لكم ايه لكن اتمنى لكم النجاح والتوفيق وان شاء الله باذن الله نشوفكم في الجامعه